அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒரு நல்ல ஆஃபர் வாங்கிடணும் அப்படிங்கிற ட்ரீம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த ட்ரீம் எல்லாருமே அக்கம்ப்ளீஷ் ஆகிடுதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது தட் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் அப்படி நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ஒரு ட்ரீமராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டூவராக எவால்வ் ஆகியிருக்க சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் கார்த்திக் இஸ் ஹியா ஸோ கார்த்திக் ஃபார்ட்டி எல்பிஏ அப்படிங்கிறது ஒரு பிக் அச்சீவ்மெண்ட் இனிஷியல் டேஸ்லேயே உங்களோட எய்ம் இவ்வளோ ஹையாக இருந்ததா அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்ததா ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு எய்ம் அப்படின்னு ஒன்று எதுவுமே பர்டிகுலர் நான் வச்சுல்லை ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இது ஸ்கைஸ் த லிமிட் அப்படின்ட்டு சொல்கிற மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்னால் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் போகணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்னு பார்க்கும்போது கான்ஃபிடென்ஸ் ரியலிக்கி ஸோ என்னால் முடியும் கண்டிப்பாக எவ்வளோ ஹை வருதோ அதுக்கு மேலே என்னால் போக முடியும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் இது ட்ரை பண்ணேன் உங்களுக்கு யாராவது இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்திருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக்ட்டு யாருமே இல்லை ஸோ லாஸ்ட் டைம் இந்த அலப்புற கலப்புறம் நடந்தப்ப அந்த ஃபிஃப்டி எயிட் எல்பின்னு வரும்போது அதை பார்த்தப்ப ஓகே அப்போ இதோட ஹையாக நான் அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ யூ தாட் யூ ஹாவ் டு பிரேக் த ரெக்கார்ட்ஸ் எஸ் திங் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜ் ஈஸியாக இருந்திருக்காது இல்லைங்களா உங்களோட பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் இன்டர்வியூ எப்படி இருந்தது ஹவு டிட் யூ டூ தட் ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோட ஏற்கனவே பிளேஸான ஒரு ஃப்ரெ சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஊரில் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஏற்கனவே ஒர்க்கில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவங்கள கிட் கிட்ட போய் கேட்டு அவங்கக்கிட்ட இருந்து சில அட்வைஸ்லாம் கேட்டேன் லைக் நீங்கள் இப்போ இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இருக்கும்போது எப்படிலாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டு ஸோ அவங்க ஒரு சில அட்வைஸஸ் வந்து என்ன மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா சிஎஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சிரித்து பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி எங்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நெட்லேயே கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபுல் ஃப்ளோ எல்லாமே தெரிஞ்சது ஸோ அது பேசிக் திங் இங்கே நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இஃப் யூ டூ தட் ஆல்வேஸ் ஆர் அ கிராக்கிங் எனி இன்டர்வியூ வில் நாட் பி ஆஸ் ஹார்ட் ஆஸ் வாட் யூ சீ ஸோ கட்டிங் ஒரு ப்ராசஸ் இல்லைனா ஒரு பிளானை டிஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி பட் அந்த டிஃபைன் பண்ணி வச்ச பிளான் இல்லைனா ப்ராசஸில் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை எப்படி செஞ்சு முடிக்கிறது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது எப்பவுமே கன்சிஸ்டன்சி யாருக்குமே டக்குன்னு வராது அன்லெஸ் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த பழக்கம் வந்துச்சு ஸோ கன்சிஸ்டன்சி பில் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு அப்ரோச் என்ன ஃபாலோ பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணணும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு தடவையோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஓகே ட்ரை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் நம்மளே ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நான் அப்படி தான் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு வந்து பண்ணிட்டேன் ஆ அட்லீஸ்ட் நான் எனக்கு பண்ணிட்டேன் ஆ அட்லீஸ்ட் இந்த வாரத்தில் நான் இதை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு கிடைக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ பெட்டராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அது இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும்னு எனக்கு வந்து தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த பழக்கம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக ஐ ஸ்டார்ட் டு ஃபீல் மச் பெட்டர் வென் டூ இங்கிட்ட சார் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வாட் வி மீன் பை செல்ஃப் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் நான் ஒரு விஷயத்தை நல்லா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நானே என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஒன் எல்ஸ் டு அப்ரிஷியேட் மீ நான் ஒரு விஷயத்தை நல்லா பண்ணலன்னா நானே தான் என்ன பெட்டராக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ செல்ஃப் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் எப்போ ஒரு இடத்துல இருக்கோ அங்கே கண்டிப்பாக கன்சிஸ்டன்சி பில்ட் ஆகிடும் கதை ஹவு டு ஹேண்டில் செட் பேக்ஸ் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைக் தி கோ அப்பியோ ஃபார் அ ரவுண்ட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ அதில் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா லைக் அதை வந்து அவங்க ஒரு பெரிய செட்பேக்காக எடுத்துக்கிட்டு தே ஃபீல் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அவங்கனால அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஒரு ஃபெயிலியர்லேருந்து ஃபார்வர்ட் ஆக முடியுது கிடையாது ஸோ வாட் இஸ் யுவர் டேக் அவே ஆன் திஸ் லைக் ஹவ் தே ஹாவ் டு பி ஸோ பர்சனலி என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நான் பார்க்கும்போது இந்த செட்பேக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பர்சனலாக எடுத்துக்கும் போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு ஸோ நம்ம வந்துட்டு அது ஓகே நடந்துருச்சு எவ்வளோதான் நம்ம பேசணும் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட்